फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन कंडीशन नंबर फोर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंडीशन ये रही आपके सामने प्लेन इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी मैं फिर आपसे कहूं क्या है कंडीशन प्लेन इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी तो आपको मालूम है जब भी सर्फेस इंक्लाइंट होगी किसी प्लेन से तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सर्फेस जिससे इंक्लाइंट होगी उससे पैरेलल मानकर ट्रू शेप बनाएंगे आइए इस कंडीशन को एच और वी के बीच एक बार फील करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ओके फ्रेंड्स ये रहा आपके पास वी पी दिस इज एच पी एंड हेयर वी हैव दी प्लेन नाउ दिस इज इंक्लाइन टू वी पी ये वी से इंक्लाइंड हो गया और एच के क्या है ये परपेंडिकुलर अब आप देखिए आपको टॉप में क्या दिख रहा है देखिए मैं ऐसे ऐसे टॉप लेकर आता हूँ तो टॉप व्यू में आपको एक इंक्लाइंड लाइन आपको नजर आएगी ये इंक्लाइन लाइन और फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है फ्रंट व्यू में आपको एक रिड्यूस शेप का रेक्टेंगल दिखाई देगा आपको एक रिड्यूस शेप का रेक्टेंगल फ्रंट व्यू में दिखाई देगा जो कि कुछ ये रहा इट मे बी स्क्वायर इट मे बी रेक्टेंगल ये कुछ भी हो सकता है ये है प्लेन इंक्लाइन टू वी एंड परपेंडिकुलर टू एच अब आप देखिए टॉप व्यू में जो ये लाइन दिख रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल ट्रेस को एच से और ये जो हमारी एक्स वाई लाइन है दिस इज एक्स एंड हेयर वी हैव व्हाट वाई इससे जो एंगल बना रही है दैट एंगल दिस इज कॉल्ड फाई ये फाई क्यों है क्योंकि ये जो डायमेंशन है फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज ट्रू लेंथ ये ट्रू डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन दिख रहा है दिस इज ट्रू डायमेंशन ये ट्रू रहा और फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है आपको रिड्यूस शेप तो हम क्या करेंगे प्लेन जिससे इंक्लाइंड है उससे क्या करेंगे बेटा पैरेलल तो एक स्टेप पीछे जाते हैं वीपी से इंक्लाइंड वीपी से पैरेलल करा तो मैं जल्दी से बना रहा हूं यहां पर कंडीशन रफ क्योंकि पिछली कंडीशन पढ़ने के बाद ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि आपको ड्राफ्टर से बनाकर बताना पड़े तो बेटा फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल जो कि ट्रू शेप है ये बनाया मैंने आई एम गोइंग टू नेम इट ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश टॉप व्यू में प्रोजेक्शन टू एच पेंसिल से डालेंगे अभी सारा काम मैं एक ही पेन से कर रहा हूं दिस इज ए डी दिस इज बी एंड सी नाउ अब हम इसको आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं इसको आगे प्रोजेक्ट करा और ये लाइन जो है ये किसी एंगल पर ये ले ली वो एंगल क्वेश्चन में दिया रहता है मैं इसकी बात कर रहा हूं और जितना डायमेंशन ये था कंपास से मेजर कर कर ये कट कर दिया दिस इज ए डी दिस इज बी एंड सी और इसको प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ ये ऊपर यहाँ और ये लोकस यहाँ ड्रॉ कर दिए ये लोकस यहाँ तो फ्रंट व्यू में आप देखिए ए ए ए दिस इज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश तो फ्रंट व्यू में आपको रिड्यूस शेप मिल गया और हमारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप ध्यान से देखें तो कंडीशन बिल्कुल ये रही आपके सामने जैसे मैं इसको हटाता हूँ और इसको क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट आप बिल्कुल फील कर सकते हैं बहुत आसान है बेटा बस एक इमेजिनेशन चाहिए और थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए चीज आसान तो एक अलग बात है मजेदार बहुत है बेटा ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा फाइव क्यों क्योंकि ये डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द ट्रू लेंथ और यही इस टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एच टी वी टी निकालने के लिए इसको एक्सटेंड करो कहाँ तक एक्स वाई लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो फ्रंट व्यू में आपको ये जो दिखेगा दैट लाइन इज कॉल्ड बी और वी टी एंड हेयर दिस लाइन इज कॉल्ड एच टी ये एच टी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वी टी और यहां पर भी ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा हो सकता है क्या इफ अ प्लेन इज इंक्लाइन टू वी पी एन परपेंडिकुलर टू एच पी देन इट्स एच टी एंड वी टी आर द ऑप्शन ए इज करेक्ट बी सी डी मैं नहीं बोल रहा हूं और ए क्या है इट्स वी टी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई इट्स वी टी इज अ लाइन एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एज वेल एज इट्स एच टी इज अ लाइन एंड इंक्लाइन टू एक्स वाई तो बेटा ये बहुत मजेदार कंडीशन थी अब हमारी लास्ट कंडीशन बची है दैट इज प्लेन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे थैंक यू फ्रेंड्स